ഹലോ എരിവൺ എല്ലാവർക്കും വിസൻസ് മെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വാൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിന്റെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ ഡിപ്ലോമ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സ്കീമിലുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണിത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് നാല് മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ഉള്ളത് നാല് മൊഡ്യൂൾസിലും ഇപ്പൊ ഓരോ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പല പല ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ടറക്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാപ്സ്റ്റൺ ലെയ്ത്ത് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആൻഡ് കോപ്പിയിങ് ലെയ്ത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കോപ്പിങ് മെഷീൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മെഷീനിങ് സെന്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഇനി മറ്റ് മൊഡ്യൂൾസ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെ മൂന്ന് നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വെച്ച് മിക്കവാറും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ കുറച്ച് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിലബസ് ആണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ എ പി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിനുള്ളത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മൊഴിയുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്തിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത് പോലെ പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് സി അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൽ പാർട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് എനി ഫോർ ടൂൾ ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ടറക്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാപ്സ്റ്റൺ ലൈറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടറക്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാപ്സ്റ്റൺ ലൈറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടറക്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാപ്സ്റ്റൺ ലൈറ്റ് ആക്ച്വലി മെറ്റലജി ആൻഡ് മെഷീൻ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സർഫസിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എന്താണ് ടറക്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാപ്സ്റ്റൺ ലേത്ത് എന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു എ പി പിൽ അതിന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾ ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസിന്റെ പേരുകളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടറക്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാപ്സ്റ്റൺ ലേത്തിന്റെ അകത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിന് പകരം അവിടെ ഒരു ഹെക്സങ്ങൾ ടറക്റ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ടൂൾസ് വയ്ക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂളുകൾ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ വേ ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ടൂളുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ടൂളുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൂൾ ഹോൾഡർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾ ഹോൾഡർ ഹോൾഡറുകൾ വേണം അപ്പൊ അതിൻ്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് പേരുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്നാറെണ്ണം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ടർ ഹോൾഡർ മൾട്ടിപ്പിൾ കട്ടർ ഹോൾഡർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ കട്ടർ ഹോൾഡർ നീ ടൂൾ ഹോൾഡർ നർലിംഗ് ടൂൾ ഹോൾഡർ ടാപ്പ് ആൻഡ് ഡൈ ഹോൾഡർ അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ചോദിക്കാറ് കുറവാണ് എന്നാലും പേരുകൾ എന്തായാലും ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കോപ്പിങ് മെഷീൻസ് കോപ്പിങ് മെഷീന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോപ്പിങ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം കോപ്പി മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കോപ്പി ചെയ്യാനാണ് അതായത് ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് കോപ്പിങ് മെഷീൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പിങ് മെഷീൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് കോപ്പിയിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് കോപ്പി ചെയ്യുക അതായത് ടെംപ്ലേറ്റിനെ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക കോപ്പിങ് മെഷീൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഷേപ്സ് ഫ്രം എ ലാർജർ ഓർ സ്മോളർ ടെംപ്
അതാണ് നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണമുള്ള നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഡാമേജുകൾ കുറയ്ക്കുക എക്കണോമിക് ആക്കുക അതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി ടു മോണിറ്റർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെലിവറി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് അതായത് ടെക്നോളജിയും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷനെയും ഡെലിവറി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക മോണിറ്റർ ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനാണ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്രയായിരുന്നു പാർട്ട് എയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പാർട്ട് ബിയിലെ ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ബാർ ഫീഡിംഗ് മെക്കാനിസം ഇൻ ക്യാപ്റ്റൺ ആൻഡ് ടറക്ട് ലൈത്ത് അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് മൊഴിയുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ അകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മെക്കാനിസംസ് വരുന്നുണ്ട് ബാർ ഫീഡിംഗ് മെക്കാനിസം അതുപോലെ തന്നെ ടറക്ട് ഇൻഡെക്സിംഗ് മെക്കാനിസം ഇതൊക്കെ മാറി മാറി എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് എന്തായാലും അതിന്റെ ഫിഗറും അതിന്റെ ഒരു മെക്കാനിസം എന്താണെന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ബാർ ഫീഡിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ബാർ ഫീഡിംഗ് മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബാർ ഫീഡിംഗ് മെക്കാനിസം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വർക്ക് പീസിന്റെ അകത്ത് ഒരു വലിയൊരു ബാർ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പല പല പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് ഒരേ ഡയമെൻഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡയമെൻഷൻ വ്യത്യാസം വരുത്തിയോ നമുക്ക് ഒരുപാട് പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം മാസ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നതാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ലെയ്ത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ വർക്ക് പീസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബാർ സ്റ്റോക്കിനെ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് ചക്കിൽ നിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം പുഷ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വയ്ക്കണം അല്ലെ പുഷ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം അടുത്ത കട്ടിങ് നടത്താൻ അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇതിനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം വളരെ നീളമുള്ള വർക്ക് പീസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് ടൈം അതിൻ്റെ അകത്ത് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാറിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാർ സ്റ്റോക്കിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസത്തിനെയാണ് ഈ ബാർ ബാർ ഫീഡിംഗ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ലെയ്ത്ത് വരുന്നത് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ചും കൂടി മാറിയിട്ട് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സാൻ ടറക്ട് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹെക്സാൻ ടറക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടൂൾ പോസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ബാക്കി നമ്മുടെ ഈ ബാർ ഫീഡിംഗ് മെക്കാനിസം മൊത്തം പോയേക്കുന്നത് നമ്മുടെ നീളമുള്ള വർക്ക് പീസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബാർ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അതായത് വളരെ നീളമുള്ള വർക്ക് പീസ് ആണ് എന്തായാലും ലെയ്ത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അതിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോയേക്കുവാണ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മെക്കാനിസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പെഡസ്റ്റിലുണ്ട് പെഡസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു പുള്ളി ഉണ്ട് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വയർ റോപ്പ് വേറൊരു പുള്ളി വഴി ചുറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഗൈഡ് ബാർ ഒരു സ്ലൈഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ബാർ ഹോൾഡിംഗ് ചക്ക് ഈ ബാർ ബാറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാർ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചേക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു വയർ റോപ്പ് എടുത്തേക്കുവാണ് ഈ സ്ലൈഡിംഗ് ബ്ലോക്കിൽ സ്ലൈഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആക്ച്വലി ബാർ ഹോൾഡിംഗ് ചക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വയർ റോപ
ഒരു ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കള്ളച്ചക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാർ സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അറിയില്ല എന്തോ ഒരു ഇത് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡാമേജ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് എവിടെ വരെ മൂവ് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ നമ്മളൊരു സ്റ്റോപ്പർ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടം വരെ മൂവ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളൊരു സ്റ്റോപ്പർ വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് കളർ ചക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാർ സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പറിൽ ഇടിച്ച് അവിടെ നിൽക്കും ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ വീണ്ടും കള്ളച്ചക്ക് വെച്ചാൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോപ്പർ മാറ്റുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതോ ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ നടത്തുന്നു അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും സ്റ്റോപ്പർ ഏത് പൊസിഷനിലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം കള്ളച്ചക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാർ സ്റ്റോക്ക് വീണ്ടും ഫീഡ് ചെയ്യും സ്റ്റോപ്പറിൽ ഇടിച്ച് നിൽക്കും വീണ്ടും കള്ളച്ചക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യും വീണ്ടും നമ്മുടെ കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ബാർ സ്റ്റോക്കിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു ഫിഗർ മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതുക ഇതിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഇതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഞാനിപ്പോൾ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ ലൈൻ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ടററ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ലേബൽ ദ പാർട്സ് ടററ്റ് ലൈറ്റിന്റെ ലൈൻ ഡയഗ്രാം വരച്ച് പാർട്സുകൾ അടയപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടററ്റ് ലൈറ്റിന്റെയും ക്യാപ്ഷൻ ലൈറ്റിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും ഫിഗർ പഠിക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ തമ്മിലുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടററ്റ് ലൈറ്റിന്റെ അകത്ത് ഹെക്സേണൽ ടററ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി അങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാഡിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ക്യാപ്സ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്ലൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധനം കൂടി വരും ആ സ്ലൈഡിന്റെ മോഡിൽ മോഡിലേക്കായിരിക്കും ഹെക്സേണൽ ടററ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഫിഗർ വരച്ച് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പാർട്സുകളും ഏകദേശം കോമൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് ജസ്റ്റ് പാട്ടുകൾ അടയപ്പെടുത്തുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഓരോരോ പാട്ടുകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും കൂടി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ സാധാരണ ലൈറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെയാണ് നോർമലി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെക്സാൽ ടററ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ടററ്റ് ഓൺ ക്രോസ് ലൈഡ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേറൊരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ആർ എം എസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കേട്ടേക്കുന്ന ടൈം അതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീകോൺഫിഗറബിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സിസ്റ്റംസ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആർ എം എസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നോർമലി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആർ എം എസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ റീകോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാനുഫാക്ചറിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് നമുക്കതിനെ റീകോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എക്കണോമിക്കലി നമുക്ക് ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കലി നമുക്ക് അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക്കലി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കോൺഫിഗറേഷനിലൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്താൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള മാനുഫാക്ചറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ്
അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്പീഡ് ഓക്കെ സ്പീഡ് ടു എൻഹാൻസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ഓഫ് എ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സിസ്റ്റം കോർ ആർ എം എസ് ക്യാരക്ടറിസ് ഷുഡ് ബി എംബഡഡ് ഇൻ ദ ഹോൾ സിസ്റ്റം ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് കമ്പോണൻസ് അതൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാം തമ്മിൽ മിംഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസും ഇതിനുണ്ടാവും അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചോദിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ മോഡിലാരിറ്റി ഇന്റഗ്രബിലിറ്റി കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി സ്കെയിലബിലിറ്റി കൺവെർട്ടബിലിറ്റി അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് വേർഡുകളും കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് നീറ്റ് സ്കെച്ച് ഇലക്ട്രിക് കോപ്പിയിങ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ കോപ്പിയിങ് മെഷീൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കോപ്പിയിങ് മെഷീൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷേപ്പിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജർ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പിൽ നിന്ന് സ്മോളർ ഷേപ്പിലേക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് ലാർജർ ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ലെയ്ത്തിലൊക്കെ ഇത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് എക്സ്റ്റെൻസീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെയ്ത്തിലെ ടേപ്പർട്ട് ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒരു കോപ്പിങ് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ടൈപ്പ് കോപ്പിങ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് കോപ്പിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിന് പാൻറ്റോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് സർവ കോപ്പിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് കോപ്പിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ് മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ എല്ലാം മാറി മാറി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് കോപ്പിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ടെംപ്ലേറ്റിൽ നിന്നും അതിന്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് നമ്മുടെ ഒരു മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു വർക്ക് പീസിലേക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെംപ്ലേറ്റിന്റെ അതേ ഷെയ്പ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് എന്തെങ്കിലും എന്ത് ടെംപ്ലേറ്റ് എങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു സ്റ്റൈലസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ബാൾ ജോയിന്റ് ഉണ്ട് ബോൾ ജോയിന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ലിവർ ഉണ്ട് സി വൺ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കോൺടാക്ട്സ് ആണ് പിന്നെ അത് നേരെ റെസിസ്റ്റർ റിലേ വഴി ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു റിലേ പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദൻ അത് രണ്ടും പോയിരിക്കുന്നത് എം വൺ എം ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ക്ലച്ചുകളിലേക്കാണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിലേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സെറ്റപ്പ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഇലക്ട്രിക് കോപ്പിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റൈലസ് നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ സ്റ്റൈലസ് ടെംപ്ലേറ്റിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ പ്രൊജക്ഷൻസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കുഴി പോലുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ വരാം അത് വരുന്നതനുസരിച്ച് സ്റ്റൈലസിന്റെ സ്റ്റൈലസ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലേ ഈ രണ്ട് കോൺടാക്ട്സുകളും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺടാക്ട് കാരണം നമ്മുടെ സ്റ്റൈലസിൽ ഒരു മൂവ്മെന്റ് വരും സ്റ്റൈലസ് ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഒരു കുഴി പോലെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ വരാം അത് മൂലം എന്താവും ഈ സ്വിച്ച് ലിവർ ആക്ട് ചെയ്യും ഈ സ്വിച്ച് ലിവറിലൊരു ഒരു ഫോസ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ സ്വിച്ച് ലിവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ കോൺടാക്ട്സിൽ സി വൺ അല്ലെങ്കിൽ സി ടു ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ക്ലോസ് ആവും അതായത് ഈ സർക്യൂട്ട് ക്ലോ
So, we have to move the machine slide move the tool to move the tool to move the tool to move the work piece. We have to copy the template in the shape and copy the tool. That is the electric copying system. It is very simple. We have to move the stylus in the movement. Switch lever and switch lever and close the contact. Stylus is moving and switch lever and force the contact. Close the contact and close the contact. Close the circuit to close the contact. The circuit to close the contact is relay energy. The relay is connected to the magnetic clutch. The magnetic clutch is connected to the machine slide. The machine slide is connected to the tool. So, if we have a machine slide, we move the machine slide to the right or left. We move the tool to the right and left. We have a copying system in this way. We have a explanation here. It's just a simple explanation. It's a brief explanation. We have a hydraulic coping system and a mechanical coping system. We have a little explanation about this. We have a little explanation about this. We have a little explanation about this. We have a little explanation about the mechanical type coping system. We have a pantograph coping system. We have a little explanation about this. We have to go to the three exams. We have to go to the exams. नाड़े दोस्त यानी explain the differences between single spindle and multi spindle lathes। अबो single spindle lathe तो multi spindle lathe तो ना मिलूँगा differences आना चोई चिरी किन्दा। भाई बड़ा ना हमको प्रधान अपने differences हम हमको divide इस explain चाहिए हम बच्चों ना productivity रखें सां। productivity ऐंदा इले इतना ऐरी की कोड देले multi spindle lathe इतना ऐरी की। कारण ना multi spindle machine ले प्रधान वाटा आर मेन स्पिंडल जानो लगता है, पर सिंगल स्पिंडल ले इतने लाने के लिए और स्पिंडल ऑन डाउनलोड हम करें, अदौंड है ना इन दायरी के मल्टी स्पिंडल ले इतने दाता, नमक और एक बार ऑपरेशन से चाहिए हमें तो मल्टीपल ऑपरेशन से चाहिए हमें तो अदौंड है ना इन्हें प्रोडक्टिविटी कोड लाएगी, पिने लेट मशीन्स दैट वन नीड्स टू गेट द सेम रिजल्ट्स इन दो चीज़ याले पर मल्टी स्पिंडल लेट यूज़ ये देते नमक एक सेट ऑफ ऑपरेशन्स परफॉर्म चाहिए हमें चले एक पार्टिकल वर्क परफॉर्म चाहिए हमें तो आ सेम वर्क परफॉर्म चाहिए आना नॉन डंगी ले नमक एक सिंगल स्पिंडल लेट तो पॉवरा उन्हें लादिका स्पेस सेविंग्स ने कैसे हमको ऑलरेडी आ रही हैं मल्टी स्पिंडल लेते आना तो उन्हें क्या दाना वाला एक कोर्स स्पेस माधी सेम वर्क करने चाहिए आना तो उन्हें कि सिंगल स्पिंडल लेते हो क्या नहीं लो उन्हें लड़ी का मशीन से हमको एंडी वेरी लंदा है पादो उन्हें है ना स्पेस तो कोड दे रहे हैं कु there are many questions here. First question is explain the parts of capstan lathe with a neat sketch. Now, capstan lathe parts explain the parts of the capstan lathe with a neat sketch. Now, we have a turret lathe. Now, we have a capstan lathe. Okay. Turret lathe is a hexagonal turret direct saddle lake. Now, we have a capstan lathe in this capstan lathe. Ibu dah amkori slide engkau diundur. Ida ana hexagonal turret itu nolain. Ida hexagonal turret itu kena kena kiri diri kita nolain. Oru machine slide ilai kaya ana kena kiri diri kita. Adi ni selesa. Ada ana andi ilai kena kiri diri kita. Sandi ilai kena kiri diri kita. Per hexagonal turret itu ceri kau ibu dah ada movie ulo. Amda ini yuru cross slide alih yuru slide inda ada ana. Yuru machine slide inda ada ana itu movie inda. Ini full slide movie kena. Ida sandi ilai mottadil ana movie kena. Padu anda ana ida oru mada heavy atal la workal cia use ni nila. Light atau la work piece la cie, anak ni use ni nado. Ado orang ni lengthy atau la work piece la hold dia ni ceri kita tarat leh itu anak nalla dah. Kamera leh itu ni kau. Apa ini ni? Ega deh sian, nama tarat leh itu orang ni. Anak ni ada difference macam apa? Orang tu part segala ke ega deh sian same mana? Pinne just part segala orang ni explain jangan mana tu. Part sian ni explanation orang kau tu. Bed, headstock, tarat, ado ni tarat sian ni cross slide ni carriage. Ada ni ke ceri ceri explanation orang kau tu. Baik, tu orang ni pelajari.
Next question, compare capstan and turret length. Turret length and capstan length are comparison. We can see how it is. Now, just to show you a figure, uh, turret length and capstan length. Now, let's see how it is. Uh, turret lathe direct and the lake and connected again, sad lake and connected. This is a hexagonal turret in the Okay, hexagonal turret is done in the oro side. Lenum can the empty wood. With the direct sad lake and connected again, or some heavy at all lathe another, heavy at all work piece in the connectia, other than a lengthy at all work piece of connectia. This is a capsule lathe in the Okay, you do light color like on the capsule lathe in the rain. Capsule lathe in the brother and the other, but a cherry lathe on a lathe. In other hexagonal directly connected the Rikinada, or you machine slide like an a very slide into little movement on a e canana taratin or other hexagonal taratin or other. Other one day and a precision worker on the GM, cherry work piece or other GM atom, lengthy at all, heavy at all work piece or GM on a UCR. Padana basic at all Padana Padana differences nor another. Pin any comparison or detail at a code the tender. Capsule lithium barnola, light weight machine on a. Turret lathe is a heavy weight machine. Aana, machine aana. Turret head mount is a ram. Then uh, a slide. Slide is a sad lake. Turret lathe is a direct sad lake. There are differences in the turret lathe. Turret lathe is a long title of piece of machine. Capsule lathe is a short title of piece of machine. It is very easy to adjust to the voice. It is very easy to adjust to the voice. There are differences in the maximum of the maximum of the maximum of the characteristics of machining center. Machining center and characteristics explain the characteristics. This is the first chapter of the machining center. The machining center is CNC machines that are used in automatic tool changing. We will explain the machining center in detail. We will explain the characteristics. The characteristics are capable of handling a wide variety of parts. We will handle a wide variety of parts efficiently. That is why we will load tools. Pattern uh, load and unload and other work piece of pattern unload and load. Uh, Anganola purpose in a canum machining center uh, valere helpful on pin product or type of product in the material type of product like a number pattern and change over an artha sadiki machining center you see in under pin a productivity automatically improving carna midole course speed in the geometry other one then productivity and the rim improve out production cost to go over him pin a parnola time. Uh, work piece load and time and load time uh, tools change uh, time a valare, considerable item reduce and sadik. But the kind of machining center and the characteristics nor another machine center and a petit detail at the yana where uh, question look a discuss here. Pin on the render points of partner tender just why so kyadi. Other than explain with the figure the various work holding devices in lathe. Lathe the uh, work holding devices. Already, we have to use the digital one. We have to use the capstan and the work holding devices. That's why we to use the two of them. One is collects. We have already discussed the collects. We have to use the grip and the hold. We have to use the grip and the hold. We have to use the grip and the hold. Collects are used to grip the bars passing through the headstock spindle. They are more suitable for mass production because of their quick action and accurate setting. That is the pattern of release and hold the capability of the collection. That is bar stock, mass production. We have already bar feeding mechanism discussed. We have already bar feeding mechanism discussed. We have already hold the collection. We have already hold the collection. We have already hold the collection. Split jaws are in the collection. That is why we have spring volume. We have split jaws are in the spring volume. We will hold the piece and hold the piece and release the piece. We will call it a chucks. We will call it a chucks. We will call it a 4-jaw chucks. We will call it a chucks. We will explain the figure. We will call it a fixtures. We will learn the metal energy machine tools in the 4th semester. We will use the irregular shape of the piece. We will hold the piece. We will use the color check. We will call it a chucks. Uh, we normal chuck use the top, four jo chuck, three jo chuck use the term called the Sadikilla. But the other situation is in the fixtures use the term, and our work piece in a holding. 
അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്നെണ്ണം വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് എന്റെ ഫിഗർ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അടുത്ത ദിവസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആക്സിസ് മെഷീനിങ് സെന്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും മെഷീനിങ് സെന്റർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മെഷീനിങ് സെന്ററിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫിഗർ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഫോർ ആക്സിസും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ആക്സിസും അപ്പൊ ഇത് ഒരു ത്രീ ആക്സിസിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ത്രീ ആക്സിസ് മെഷീനിങ് സെന്ററിന്റെ ഫിഗർ ആണ് അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് നോക്കി അറിയാത് ഇതിനകത്തൊരു ആക്സിസുകളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആക്സിസ് അതുപോലെ തന്നെ ബൈക്ക് ആക്സിസ് ഇസഡ് ആക്സിസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി അറിയുന്നതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വൈ ആക്സിസിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആണ് ഈ കാണുന്നതാണ് സ്പിൻഡിൽ അപ്പൊ ഈ സ്പിൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡ് അവിടെ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇസഡ് ആക്സിസിൽ നോക്കി ഇസഡ് ആക്സിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ സാഡിൽ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിൽ സാഡിൽ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേബിളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ സാഡിലിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്രയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആക്സിസ് മെഷീനിങ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിന്റെ ചേഞ്ചിങ്ങിനും അൺലോഡിങ്ങിനും ലോഡിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ ടൂൾസ് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം മെഷീനിങ് സെന്റർ വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആണ് ഇനി ഫോർ ആക്സിസ് മെഷീനിങ് സെന്റർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ആക്സിസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം കൂടി കൂടും അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് എന്തും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു റോട്ടറി ആക്സിസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതോടെ ഒരു ആക്സിസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം കൂടി കൂടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആക്സിസ് മെഷീനിങ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി അറിയാം വൈ ആക്സിസിൽ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്പിൻഡിലൊക്കെ വൈ ആക്സിൽ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇസഡ് ആക്സിസിൽ സാഡിൽ മൂവ് ചെയ്യും ദെൻ എക്സ് ആക്സിസിൽ എന്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ടേബിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇത് കൂടാതെ എന്തും കൂടി ഉണ്ട് ഒരു റോട്ടറി ആക്സിസും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാല് ആക്സിസ് ഓഫ് ഫ്രീഡംസ് ഇതിന് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വർക്കുകൾ ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിൽ നമുക്ക് വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്സിസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ടൈം കുറയുകയും ചെയ്യും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ടൈം കുറയുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ത്രീ ആക്സിസ് മെഷീനിങ് സെന്ററിന്റെ ഫോർ ആക്സിസ് മെഷീൻ സെന്ററിന്റെ ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു ഏഴ് മാർക്കിൽ എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫിഗറും കൂടി വരച്ചിട്ട് വേണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കെച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടൂ ലേ ഔട്ട് ഇൻ സീക്വൻസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് എ ഹെക്സഗണൽ ബോൾട്ട് ഒരു ഹെക്സഗണൽ ബോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടൂണിലെ സീക്വൻസ് വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം അതുപോലെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഫിഗർ പിന്നെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വരും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ഫിഗറിന്റെ അകത്ത് വരണം അപ്പൊ ഇതാണ് ഹെക്സ്റ്റേണൽ ബോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂൾ ലെവൽട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ടററ്റ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സ്റ്റൺ ലൈറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ
ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സെയിം ഓർഡറിലായിരിക്കണം ഇവിടെ ടൂൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അതാണ് ഈ ടൂൾ ലേഔട്ടിന്റെ ടൂൾ ടൂൾ ലേഔട്ട് സീക്വൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹെക്സഗണൽ ബോൾട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൂൾ ലേഔട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ടൂൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അത്രയും ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ ഡയറക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ടൂളുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഒരു ചാംഫറിംഗ് ടൂൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാട്ടിംഗ് ടൂൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചാംഫറിംഗ് ടൂളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാട്ടിംഗ് ടൂളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വർക്കുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആ സ്വീക്വൻസ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഹെക്സാണൽ ബാർ സ്റ്റോക്ക് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടർറ്റ് ഫേസിൽ ബാർ സ്റ്റോപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബോക്സ് ടേണിംഗ് ടൂൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻഡ് ഫോമിംഗ് ടൂൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ഓപ്പണിംഗ് ഡൈ ഹെഡും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഓരോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഈച്ച് ടൂൾ പൊസിഷൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രാവൽ ഓഫ് ദ ടറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ബൈ ഫീഡ് സ്റ്റോപ്പ് സ്ക്രൂസ് അത് ഫീഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രാവൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ചാംഫറിംഗ് ടൂൾ ഈസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ദി ഫ്രണ്ട് ടൂൾ പോസ്റ്റ് ടൂൾ പോസ്റ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്പെല്ലി മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്ന് നോക്കുക ഫ്രണ്ട് ടൂൾ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ പാർട്ടിംഗ് ടൂൾ ആണ് പാർട്ടിംഗ് ടൂൾ ആണ് പെയിന്റിംഗ് അല്ല പാർട്ടിംഗ് ടൂൾ ഈസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ദി റിയർ ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഓക്കെ ടൂൾ പോസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് സ്പെല്ലി മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ചെറിയ ചെറിയ സ്പെല്ലി മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും അത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോരോ കാര്യം ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഇനി ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഒട്ടും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രോസസ് ഷീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പ്രോസസ് ഷീറ്റിൽ വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫീഡ് ബാർ ടു സ്റ്റോപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അത് ഫസ്റ്റ് ടറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബാർ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബാറിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ബാർ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബാർ ഫീഡിംഗ് മെക്കാനിസത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളച്ചൊക്കെ വെച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷെ കളച്ചൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഫീഡ് ആവും അപ്പൊ എന്തോരം വരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബാർ സ്റ്റോപ്പ് അവിടെ വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൽ അതിൽ വന്ന് ഇടിച്ചു നിൽക്കും ഏത് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ വന്ന് ഇടിച്ചു നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനാണ് ബാർ സ്റ്റോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പൊ അത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ തന്നെ ബാർ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ബാർ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീഡ് ബാറിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതോ സെക്കൻഡ് ടർറ്റ് പൊസിഷനിൽ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് പതിനാറ് എം എം ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഓക്കെ അത് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ബോക്സ് ടേണിംഗ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ബോക്സ് ടേണിംഗ് ടൂൾ ഏതാ ഈ കാണുന്നതാണ് ബോക്സ് ടേണിംഗ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം മൂന്നാമത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചാംഫർ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ബോൾട്ട് ബോൾട്ടിന്റെ എൻഡ് നമ്മൾ ചാംഫർ ചെയ്യുകയാണ് തേർഡ് ടർറ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് ടർറ്റ് പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്നത് ബോക്സ് എൻഡിംഗ് ടൂൾ ആണ് ഈ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബോൾട്ടിന്റെ എൻഡ് ചാംഫർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു അടുത്തത് ഫോർത്ത് ടർറ്റ് പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ
ഈ ക്രോസ് ലൈറ്റിന്റെ മോളിക്കൂടെ ടേൺ ചെയ്യാവുന്ന വർക്ക് പീസിന്റെ ഡയമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് ലൈറ്റിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊരു ഏഴ് മാർക്ക് എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും പറയണം അത് കൂടാതെ വേറെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സും കൂടി ഉണ്ട് മാക്സിമം സിങ് ഓവർ ബെഡ് മാക്സിമം സിങ് ഓവർ ക്യാരീജ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് സെന്റേഴ്സ് ഓവർ ബെഡ് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെന്റേഴ്സ് ലെങ്ത് ഓഫ് ബെഡ് വിത്ത് ഓഫ് ബെഡ് മോസ്റ്റ് ടേപ്പർ ഓഫ് ദ സെന്റർ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഏഴ് മാർക്ക് എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയത് കാരണം ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ആറ് ഏഴ് പോയിന്റും കൂടി എക്സ്ട്രാ എഴുതേണ്ടി വരും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ കറക്റ്റ് ഇൻഡെക്സിംഗ് മെക്കാനിസം വിത്ത് നീറ്റ് സ്കെച്ച് അപ്പൊ ഒരു മെക്കാനിസം എന്നുള്ള ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ബാർഫീഡ് മെക്കാനിസം ഇതിന് കറക്റ്റ് ഇൻഡെക്സിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ് അപ്പൊ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് മെക്കാനിസം സ്ഥിരം മാറി മാറി ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഫിഗർ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊരു ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലെയ്ത്തിന്റെ ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ഹെക്സ ഹെക്സണൽ ടറക്റ്റ് ഉള്ള ലെയ്ത്തിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ക്യാപ്സൺ ലെയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടറക്റ്റ് ലെയ്ത്ത് അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതാണ് ഹെക്സണൽ ടറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുറച്ച് മെക്കാനിസം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടറക്റ്റ് ഇൻഡെക്സിംഗ് മെക്കാനിസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹെക്സണൽ ടറക്റ്റിന്റെ അകത്ത് ആറ് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ആറ് പൊസിഷൻസിലും ടൂൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ടൂള് നമ്മള് ഓരോ ടൂൾസും നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ടറക്റ്റ് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക്വേർഡ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിരിക്കും അടുത്ത ടൂൾ പൊസിഷനിലേക്ക് വരും ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വരും എന്തായാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടൂൾ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരണം അതായത് ഈ ടറക്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തിരിഞ്ഞ് അടുത്ത ടൂള് ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ബാക്ക്വേർഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ വരണം അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഫോർവേഡ് പൊസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ലോക്ക് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് നമുക്ക് വേറെ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ഇൻഡെക്സിംഗ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം ഇതാണ് ഹെക്സണൽ ടറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സണൽ ടറക്റ്റിന്റെ ടറക്റ്റിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഇൻഡെക്സിംഗ് റാച്ചറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടറക്റ്റ് സ്പിൻഡിൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇൻഡെക്സിംഗ് റാച്ചറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഇൻഡെക്സിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ബിവൽ ഗിയർ ഉണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ബിവൽ ഗിയർ ഇതൊരു ഇൻഡെക്സിംഗ് പ്ലേറ്റ് ആണ് ഇൻഡെക്സിംഗ് പ്ലേറ്റിൽ ചെറിയ ഗ്രൂസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിന് ലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലഞ്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലഞ്ചർ പിൻ സെറ്റപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സാധനം തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അല്ലെ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷനോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നടക്കത്തില്ല അപ്പൊ അതിന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഒരു പൊസിഷനിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലഞ്ചർ പിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലഞ്ചർ സെറ്റപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്തില്ല അനങ്ങാതെ അവിടെ നിന്നോളൂ ദൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്ലഞ്ചർ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ക്യാം ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം വിവൽ ഷെയ്പ്പ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് റോഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻഡെക്സിംഗ് പോൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് സ്റ്റോപ്പ് റോഡ് സ്റ്റോപ്പ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോപ്പ് റോഡും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡെക്സിംഗ് പോൾ പ്ലഞ്ചർ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ക്യാമ് പ്ലഞ്ചർ ആൻഡ് പ്ലഞ്ചർ പിൻ സെറ്റപ്പ് പിന്നെ കാണുന്ന ഹെക്സണൽ ടറക്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഓക്കെ ഇൻഡെക്സ് പ്ലേറ്റ് ബിവൽ ഗിയർ ഇൻഡെക്സിംഗ് റാച്ചറ്റ് അപ
നമ്മുടെ ഈ ടററ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ത് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്റ്റേണൽ ടററ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരും കാരണം ഇവിടെ ഈ ഗ്രൂവിൽ ഈ സാധനം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇൻഡെക്സ് പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ടററ്റ് എൻ്റയർലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ പ്ലഞ്ചർ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ക്യാമ് ഈ കാണുന്ന പ്ലഞ്ചർ പിന്നെ പതുക്കെ ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു പതുക്കെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ ലോക്ക് വിട്ടു ഓക്കെ അത് ലോക്കിംഗ് പൊസിഷനിലായിരുന്നു ലോക്ക് മാറി ലോക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രീ ടു റൊട്ടേറ്റ് ആണ് സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ ഇൻഡെക്സിംഗ് പോൾ അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു വീണ്ടും നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് ഒരു പൊസിഷൻ ഒരു ഫോസ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഫോസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഇതിനുണ്ടാവും അപ്പൊ പതുക്കിയത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത പൊസിഷൻ വരുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഏ എവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റോപ്പ് റോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ബാക്കിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്ലഞ്ചർ ക്യാമ ഇതിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം ഇൻഡെക്സിംഗ് പ്ലോ പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ടററ്റ് മൊത്തത്തിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്റ്റോപ്പറിൽ വന്ന് ഇടിച്ചു നിൽക്കുന്നു സ്റ്റോപ്പറിൽ വന്ന് ഇടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അടുത്ത പൊസിഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് അടുത്ത ടൂ ഡേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും വീണ്ടും നമ്മൾ ഫോർവേഡ് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇൻഡെക്സിംഗ് പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള പിടി വിടുന്നു നേരെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലഞ്ചർ പിന്നെ വീണ്ടും വന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് ഫോർവേഡ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലഞ്ചർ പിന്നെ വീണ്ടും വന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ടൂൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ബാക്ക്വേഡ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ വീണ്ടും നടക്കും പ്ലഞ്ചർ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ക്യാമ ഇതിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഡെക്സിംഗ് പോൾ ഇൻഡെക്സിംഗ് പ്ലേറ്റിലെ ഈ കാണുന്ന ഗ്രൂവിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ പതുക്കുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത അടുത്ത പൊസിഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സ്റ്റോപ്പ് റോഡിൽ ഇടിച്ചു നിൽക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ഫോർവേഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു പ്ലഞ്ചർ പിന്നെ വന്ന് വീണ്ടും ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് ടററ്റ് ഇൻഡെക്സിംഗ് മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ബാക്ക്വേഡ് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഓരോ ടൂളുകൾ മാറി മാറി വന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അപ്പം എ പി പിയുടെ കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് അഡ്വാൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ എല്ലാ മോഡ്യൂൾസിലും ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും വിട്ടു പോവാതെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യ